Herkese merhaba. Yine para kazandıran mobil uygulamalar serisi kapsamında bir değil, iki değil, üç değil, tam yedi şişe bal, şey pardon, e, yedi play to earn yani oyuna kazan uygulamasıyla karşınızda. Bu uygulamalar geçtiğimiz haftalarda yayınladığım, videoda anlattığım gibi parayı çekilişte vermiyor. Bu sefer oynadıkça doğrudan kazanıyorsunuz. Karşılaştırma yapacak olursak birazdan anlatacağım uygulamaların nispeten diğerlerinden daha çok kazandırdığını söyleyebilirim. Ama tabi bu tatmin edici bir miktar değil. Yine de boş zamanlarınızda kullanırsanız yatırımsız biçimde Bitcoin birikimi yapmanıza olanak sağlıyorlar. Yani para kazandırmayan oyunları oynamaktan çok daha iyi. Şunu da belirteyim bu uygulamaların 5 milyondan fazla kullanıcısı var ve bugüne kadar 1 milyon doların üzerinde de ödeme yapılmış. Bu uygulamalara nasıl üye olunur, nasıl kullanılır? Nelere dikkat etmek gerekir? Kazanç nasıl çekilir? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu uygulamalarda yine oynadıkça bitcoin veriyor. Videonun devamında bakiyenin nasıl çekildiğini de detaylı biçimde anlatacağım. Önceki videoda zaten herkes kripto para çekip satmayı biliyordur diye bu kısmı özet geçmiştim ama meğer bilmeyen çok insan varmış. O yüzden videoda bu bölümde olacak. Anlatacağım uygulamalar epey keyifli. Yani sırf zevk için bile oynayabilirsiniz. Şunu da belirteyim arkadaşlar ben bu uygulamaların geliştiricisi olmadığım için lütfen tek tek sorun yaşarsanız bana iletmeyin. Sorunun ekten görüntüsünü alıp açıklamada yazarak e-posta ile bu adrese gönderin. 24 saat içinde dönüş yaptıklarını iddia ediyorlar. Ek olarak tüm bilgileri doğru biçimde ve eksiksiz olarak edinmek için videoyu atlamadan, hızlandırmadan baştan sona izleyin. İlk uygulamayla başlayalım. Üyelik kısmına özellikle dikkat edin çünkü diğer uygulamalara da aynı şekilde üye olacaksınız. Bu arada belirttiğim anlatacağım tüm bu uygulamalar hem App Store'da hem Google Play'de mevcut. İlk uygulamamızın adı Bitcoin Pub. Uygulamayı indirdikten sonra hemen oynamaya başlamayın. Yoksa puanlar boşa gidiyor. Önce yukarıdaki Get Started butonuna dokunuyoruz. Sonra açılan sayfadan Google, Apple, Facebook ya da e-posta adresimizle üye oluyoruz. Üyelik biçiminizi ve e-posta bilginizi sakın unutmayın. Çünkü diğer uygulamalara da aynı şekilde üye olacaksınız. Üyelik prosesi tamamlandıktan sonra bunu videodaki tüm uygulamalarda yapın arkadaşlar. Sonra oyun ekranı açılıyor. Sağ üstte günlük 20 oynama hakkımızdan kaç tane kaldığı gösteriliyor. Bu hakları kullandığımızda arkadaşlar yanılmıyorsam her 4-5 saatte bir yeni bir hak veriliyor. Fakat bu haklar sadece bu oyunda diğer oyunlarda da 20'şer tane hakkımız bulunuyor. Onlar eksilmiyor. Sol üstte de billing puanımız yer alıyor. Puanları videonun devamında anlatacağım. Oynamak için play butonuna dokunuyoruz. Bir reklam izliyoruz ve reklam bitince kapatıp oynamaya başlıyoruz. Şu anda 11. leveldayım. Bu klasik bir balon patlatma oyunu. Oyunun amacı elimizdeki balonlar bitmeden içinde soda bardağı olan yukarıdaki balonların tamamını patlatmak. Kaç bardak elde etmemiz gerektiği sol üst tarafta belirtiliyor. İstersek elimizdeki balona dokunarak sonraki balonla değiştirebiliyoruz. Balonu fırlatmak için ekranın üst kısmındaki bir yere dokunmamız yeterli. Yan taraflardan da balonları sektirebiliyoruz. Bazı oyunlarda da sol alttaki gibi boostlar veriliyor. Evet oyunu tamamladık ve bu oyundan 8827 billing puan kazandık. Oyuna devam ettiğimizde sonraki elde 5840 billing puan kazanacağımız belirtiliyor. Her oynamada bu puan ya azalıyor ya da artıyor. İşin güzel yanı level'ı geçemesek bile önceden belirtilen puanı alıyoruz. Fakat level'ı geçemeyip tekrar tekrar oynadığımızda aynı puan verilmiyor. Yani yüksek puan veren bir elde kasıtlı olarak başarısız olup sürekli yüksek ödül almak mümkün değil. Peki puanlar nedir? Ne kadar Bitcoin'e karşılık geliyorlar? Bu herhangi bir yerde açıkça belirtilmemiş ama aldığım puanlar üzerinden yaptığım hesaplamaya göre her 1000 bilin puan 10 milyonda bir Bitcoin'e karşılık geliyor. Alacağınız puanlardan kazanacağınız BTC miktarını buna göre hesaplarsınız ama buna da gerek kalmıyor. Anlık olarak görebiliyorsunuz. Bunu da videonun devamında anlatacağım. Bu miktar gözünüze çok az göründüyse şunu da unutmayın. Her oynama başına 100-200 puan değil. Az önce de gördüğünüz üzere binlerce puan veriliyor. Ve bu çekilişte değil direkt olarak veriliyor. Bakiye çekimi yine videonun devamında. İkinci uygulamamızın adı Bitcoin Blast. Bu bir eşleştirme oyunu. Şu an 7. leveldayım ve 20 tane blok toplamam isteniyor. Yukarıda en solda hamle limitimiz, ortada kırdığımız blok sayısı, onun yanındaysa skorumuz yer alıyor. Parmağımızı ekranda sürükleyerek dikey, yatay ya da çapraz halde birbiriyle temaslı olan en az 3 aynı simgeyi eşleştirerek yok ediyoruz. Kahverengi zeminli alanlar toplamamız gereken bloklar. Amaç hamle sayımız tükenmeden bunların üzerindeki simgeleri eşleştirerek blokları toplamak. Bu oyundan da 7505 blink puan kazandım. Bu uygulamaya da birinci uygulamayla aynı bilgilerle üye olduğumuzda iki uygulamadan da kazandığımız tüm puanlar havuza eklendi. Sonraki tüm uygulamalarda da aynısı olacak. Üçüncü uygulamamızın adı Sweet Bitcoin. Kendi Crash Saga benzeri bir oyun. Bir vs konsepti var ama diğerinin gerçek kullanıcı olduğunu düşünmüyorum. Play dediğimizde hedef veriliyor. 
Pembe sakızı hedefteki kadar kareye yaymamız lazım. Tabi her oyunda bu görevlerde değişiyor. Yine bu hedef sayısı yukarıdaki gol salonunda yazıyor. Onun yanında da yine hamle limitimiz yer alıyor. Şekerleri yukarı aşağı sağa sola kaydırarak 3 veya daha fazla eşleşme oluşturuyoruz. 4 veya daha fazla eşleştirme yaparsak da güçlendirmeler ortaya çıkıp işimize daha da kolaylaştırıyor. Buradan tek oyunda 8231 blink puan aldım. Dördüncü uygulamamız Bitcoin Food Fight. Hızlı tepki gerektiren bir bıçak fırlatma oyunu. Bıçakları fırlatmak ve hedefleri vurmak için ekrana dokunuyoruz. Amaç daha önce attığımız bıçaklara çarpmadan hedefleri vurmak. Hop 9604 blink puan da burada. Beşinci uygulamamız Bitcoin Soliter. Bildiğimiz kart oyunu olan Soliter bu. Oyunun amacı aslan papaza kadar artan şekilde bir siyah ve bir kırmızı olacak biçimde. Elimizdeki tüm kartları alt alta sıralayarak 4 sıralı seri yaratmak. Karışık geldiyse oyunda işinizi kolaylaştıracak bazı özellikler var. Eğer çıkan kartları nereye koyacağınızı anlayamıyorsanız üzerine tıklamanız yeterli. Otomatik olarak ilgili yere gidecek. Yine seriler konusunda ne yapacağınızdan emin değilseniz alttaki sınırsız ipucu veren Hint sekmesine tıklamanız yeterli. Size ne yapacağınızı her defasında gösteriyor. Zaten 2-3 kere oynadığınızda olayı kavrayacaksınız. Bu oyundan 3500 link puan kazandım. 6. uygulamamız Bitcoin Sudoku. Bitcoin kazanmak dışında arkadaşlar zihni çalıştırmak için de epey faydalı. Bence buna hepimizin ihtiyacı var. Baştan zorluk derecesi seçiyoruz. Daha önce bu oyunu oynamadıysanız iyizden başlamanızı öneririm. Kümelere yerleştirilen her bir rakam. Baştan sona tek bir satır ve tek bir sütunda sadece bir kere bulunmalı. Boşlukları her satır, her sütun ve her blok birden 9'a kadar olan tüm rakamları içerecek şekilde dolduruyoruz. Bu oyunda da 3 hint yani ipucu hakkımız oluyor. Oyun sonunda aldığım puan 9789. 7. ve son uygulamamız Word Please. Parmağımızı ekranda kaydırarak harfleri birleştirip İngilizce kelimeler oluşturuyor ve boşlukları dolduruyoruz. Her 5 level'da 1 puan veriyor. 6276 puan da buradan aldım. Sıra geldi bakiye çekim işlemini arkadaşlar burayı atlamadan dikkatlice izleyin, dinleyin ve takip edin. Bu uygulamalardan bir ya da birkaç tanesiyle birkaç kere oynayıp 10 milyonda 65 bitcoin kazandıktan sonra uygulamaya üye olduğumuz e-posta adresimizi artık bilink puanlarınızı bozdurabilirsiniz başlıklı bir mail geliyor. Mailde artık Coinbase'e para çekmek için yeterli bilink puanınız var yazıyor. Bir de link var ama linke tıklamadan önce bu aşamada. Eğer hesabımız yoksa Coinbase'te bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Burası bir kripto para borsası ve bu uygulamalar sadece buradaki hesaplara ödeme yapıyor. Video açıklamasındaki linkten Coinbase'e üye olabilirsiniz. Sonra e-postamıza gelen linke tıklıyoruz. Uygulamalara üye olduğumuz aynı bilgilerle bu linkteki alana giriş yapıyoruz. Ardından BTC yani Bitcoin sekmesine dokunuyoruz. Kazandığımız puanı ve BTC miktarını gösteren bir sayfa açılıyor. I have a Coinbase account butonuna dokunuyoruz. Ve açılan alana Coinbase'e üye olduğumuz e-posta adresimizi yazıp Cash Out butonuna dokunuyoruz. E-postamıza gelen doğrulama kodunu açılan alana giriyoruz ve verify diyoruz. Bakiyemizin 48 saat içinde transfer edileceği belirtiliyor. Ben bunu yaptıktan 5 dakika sonra bakiyenin Coinbase hesabıma ulaştığına dair bir e-posta aldım. Gerçekten çok hızlı. Sonraki çekimi yapmak için ise arkadaşlar en az 7 gün beklemek gerekiyor. Yani bakiyenizi 7 günde bir Coinbase hesabınıza çekebiliyorsunuz. Bu mail ile gönderilen linki kaybetmeyin arkadaşlar. Çünkü buna tıklayarak arada bir girip güncel puan ve Bitcoin bakiye miktarınızı da buradan öğrenebilirsiniz. Peki buradaki bakiye nasıl TL'ye çevrilir? Coinbase ile BTC'yi satıp para birimi olarak banka hesabımıza çekemiyoruz. Bu özellik Türkiye'ye kapalı ama kripto parayı Türkiye'de olan ya da Türkiye'ye hizmet veren bir borsaya transfer edebiliriz. Bu işlerde yeni seniz kolaylık açısından Paribu'da hesap açmanızı tavsiye ederim. Şimdi Coinbase bakiyesini gönderim işlemi için telefonunuzun tarayıcısından bakın uygulamadan değil tarayıcısından Coinbase'e giriş yapın. Önce sağ alttaki mavi butona sonra da gönder sekmesine dokunun. Ardından tümünü göndere dokunun. Paribu, BTC Türk, Binance ya da Türkiye'de hizmet veren bir kripto para platformunda bulunan Bitcoin cüzdanınızın BTC yatırma adresini kopyalayın ve Coinbase'teki alıcı alanına yapıştırıp devam et butonuna dokunun. Eğer yatırmaya çalıştığınız BTC miktarı 10 centin altındaysa transferiniz gerçekleşmez ve bu şekilde hata döner. Özetle buradaki bakiyenizi en az birkaç Amerikan doları olacak kadar biriktirip sonra çekmenizi tavsiye ederim. Peki başka borsaya çekilen BTC nasıl TL'ye çevriliyor? Hemen hemen her kripto para platformunda benzer biçimdedir. Ben şimdi Paribu'dan örnek vereceğim. Uygulamayı açıyoruz. Kolay al sat menüsüne dokunuyoruz. Miktarı giriyoruz ve sat butonuna tıklıyoruz. BTC satılınca TL bakiyesi olarak hesabımızda görünüyor. Bunu da yine uygulamadaki TL cüzdanımıza girip çek bölümüne dilediğimiz banka hesabı bilgilerini yazarak çekebiliyoruz. 
Hepsi bu. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.